მათ პირად ისტორიებზე 16 ქალი ცვლილებებისთვის. ასე ეწოდება პროექტს, რომელიც ქალი კინორეჟისორების ხელშეწყობას და მათი საქმიანობის განვითარებას ემსახურება. 16მა დამწყებმა დოკუმენტალისტმა დაასრულა მუშაობა მოკლემეტრაჟიან ფილმებზე და მულტიმედია განათლების ცენტრისა და საქდოკის ფილმის პროექტის ფარგლებში პრეზენტაციისთვის ემზადებიან. ერთი ძიძა მყავდა, ყოველთვის ვენაზას მოდიოდა და ყურებს მეწევდა. Халисиани фотоებით მოყოლილი ახალგაზრდა ქალის ტრაგიკული ისტორია. ეს არის ფილმი, სადაც მთავარი გმირი გვანცა თავის მძიმე წარსულს იხსენებს. წარსულს რომელიც სენაკის ბავშთა სახლში გაატარა და სადაც ძალადობის მსხვერპლი არაერთხელ გამხდარა. მაყურებელი მოკლემეტრაჟიან ფილმში ხედავს წლების წინ ბავშთა სახლში გადაღებულ მის ფოტოებს და ისმენს რადიკალურად განსხვავებულ მძიმე ამბებს. გახდი შურიანი, ბოროტი ადამიანი. პროექტისთვის ქალები ცვლილებებისთვის დამწყებმა რეჟისორმა სწორედ გვანცას გმირი აირჩია და მისი ისტორია ფოტოსა და რეალობის დაპირისპირებაზე ააგო. გმირი ყოფა თავის ისტორიას რომელიც გადახდა სენაკის ბავშთა სახლში ცხოვრებისას, არის საკმაოდ მძიმე ისტორია, თუმცა მთავრდება კარგად, რადგან მან მიიღო გადაწყვეტილება და დატოვა ბავშთა სახლი და მოიტოვა ეს ყოველფერი უკან. ის რომ ფილმი ყოფილი იყო ფოტოებით აწყობილი მთლიანად, ეს გადაწყვეტილება ბოლოს მივიღე. სულ შეფთხოვით გადავიღე ერთი რამდენიმე ფოტო ისე შესავსებად სასონო თქვა კადრების და მიხვდით რომ სინამდვილეში არ ასახავდა ის ფოტოები რეალობას რაც იყო. ირინა რუროამ პროექტისთვის სადაც მთავარი გმირები ქალები არიან არჩევანი ოჯახურ პორტრეტზე შეაჩერა და ფილმში მთავარ როლში საკუთარი ბებია ათამაშა 94 წლის მარგო შვილთან და ძალთან ერთად ცხოვრობს საწოლს მიჯაჭული სიკვდილს ებრძვის და სიცოცხლის ბოლო დღეებს ითვლის მისი ოჯახისთვის კი ცხოვრება ყოველდღიური რუტინაა ამ ერთგვარი ნიჰილიზმის საჩვენებლად დამწყებმა რეჟისორმა ყველანაირ ტექსტზე სიტყვაზე უარი თქვა და ფილმში მხოლოდ ბუნებრივი ხმები ისმის მთავარი დატვირთვა პერსონაჟების ემოციაზე იგება ეს ადამიანი ჩემი ოჯახის წევრია. აა ჩემი დიდი ბებია. ძალიან სამწუხარო ამბავია ის რომ ამ პერიოდში გახდა ძალიან ცუდად შეუძლოთ და სწორედ ამას უკავშირდება ანუ ფილმი მის უკანასკნელ დღეებს. ეს არის პროექტი, რომელმაც მაპოვნი ახალი საქმე, რომელიც მგონია რომ სამომავლოდ იქნება ჩემი მომავალი ანუ პროფესია. ფილმები სერია ქალები ცვლილებებისთვის კიდევ 14 კინო ნამუშევარს აერთიანებს. თითოეული ახალგაზრდა ქალი დოკუმენტალისტების მიერაა შექმნილი და ყოველი მათგანი საქართველოში მცხოვრები ქალების რეალურ ისტორიებს გადმოსცემს. პროექტის ორგანიზატორებმა სწორედ იდეის და ისტორიების გამო შეარჩიეს ის 16 ავტორი, რომლებსაც საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენის საშუალება მისცეს. გადაწყვეტა რომ გაგვეკეთებინა ასე თქვათ კურსი, ვორკშოპი, დამწყები ქალი რეჟისორებისთვის, რომლებიც შეისწავლიდნენ უნარებს დოკუმენტურ ფილმის წარმოებისა და აი ამ პროცესში ასევე შექმნიდნენ დასრულებულ ფილმებს. და რატომ ქალები ალბათ ეს გაინტერესებთ, იმიტომ რომ ქალებს აქვთ ბევრად ნაკლები შანსები რაღაცების გაკეთების კინო ხელოვნებაში. 16 დამწყები რეჟისორის ნამუშევარს 16 ქალის განსხვავებული ისტორიას მაყურებელი 28 მარტს მულტიმედია განათლების ცენტრში გამართულ კინოჩვენებაზე იხილავს. მულტიმედია განათლების ცენტრში ჩვენი კორესპონდენტი ნათია ხართიშვილი იმყოფება. ნათია მოგესალმები ტევე პირველის პირდაპირ ეთერში რა პრინციპით შეიძნენ ქალი ავტორები? მინო მოგისამები რამდენიმე ათეული განაცხადიდან ორგანიზატორებმა სწორედ ის 16 დამწყები რეჟისორი შეარჩია ვისი ნამუშევარიც გამორჩეულად საინტერესო აღმოჩნდა თითოეული ამ ფილმის გმირი არის საქართველოში მცხოვრები ქალი და სხვადასხვა მხატვრული ხერხების გამოყენებით მაყურებელი სწორედ მათი პირადი ისტორიების შესახებ შეიტყობს ჩვენ გადაწყვეტთ სანამ ფილმების ჩვენება გაიმართება და მულტიმედიური განათლების ცენტრში მოსული ყავით და აქ დღეს ჩვენთან ერთად იმყოფება პროექტის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მულტიმედიური განათლების ცენტრის ხელმძღვანელი ეკა ქადაგიშვილი ეკა გესალმები სამებით გამარჯობა და მინდა საუბარი დავიწყოთ პირველივე კითხვა მქონდეს ასეთი რა არის სახელწოდება ეს 16 ქალი ცვლილებებისთვის რას გულისხმობს ფილმების ეს სერია და უფრო კონკრეტულად ავხსნათ მაყურებელს როგორი ქალები არიან ამ ფილმებში წარმოდგენილი იმიტომ რომ საკმაოდ მრავალფეროვანი და ძალიან დიდი არჩევანი არის თემებში როგორც ვიცი პირველში გამოგესალმები დიდი მადლობა მობრძანებისთვის 
დაინტერესებისთვის, რომ დაინტერესდი ჩვენი პროექტით და შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ თემაზე. პირველში სათაური, ხო, 16 ქალი ცვლილებისთვის, ეს სათაური შევარჩიეთ იმისთვის, რომ გვინდო და მართლა ცვლილება მომხდარიყო. გვინდო და რომ ჩვენი მონაწილეები მოტივირებულები ყოფილიყვნენ ცვლილებისთვის. ცვლილებას გულისხმობ. არამარტო იმ ქალების ვიზეც გადაიღებდნენ ფილმებს, არამედ მათი პიროვნული ცვლილებაც და მათი პროფესიული ცვლილებაც, ანუ პროფესიული ზრდა და მართლაც ასე მოხდა, რომ ბოლო ერთ წელიწადში მართლა ყოლა რაღაცნაირად ძალიან გაიზარდა. შემდეგ რომ ვესაუბრებოდი თუ უკვე წელს პროექტი რომ დასრულდა, ის ყოლა გვიდასტურებდა, რომ რაღაც ხედვები შეეცვალათ, რაღაც თემებზე, თუნდაც ქალების თემებზე და ასე შემდეგ და მათი თვალსაწიერი უფრო მეტად გაფართოვდა და გაიზარდა. აი სიუჟეტზე მოშავობისას მე შეუხდი რამდენიმე მათგანს ვესაუბრე და ძირითადად მათი კინონამუშაურის იდეა არის დრამატული ხასიათის. სიუჟეტი საკმაოდ დრამატულად ვითარდება. თუ არის საინტერესო ამ თექსმეჯი ისეთი ფილმები, სადაც არის მაგალითად ბედნიერებაზე წარმატებული ქალის ისტორიაზე. იცით რა პირობში გეტყვით რომ ჩვენ არ შევზღუდეთ ისინი თემატიკაში და პირობში არ უთხარით ამ ჩვენს თექსმეთ ახალგაზრდა რეჟისორს რომ მათ აუცილებლად უნდა გადაეღოთ უკვე წარმატებულ ქალზე. პირიქით იცით რა მე ვამბობს სულ რომ ეს ქალები ვიზეც გადაიღეს ფილმები არიან აბსოლუტურად უჩინარი ქალები. არ ვიცი, არავინ არასდროს რომ არ დაინტერესდება მათი ისტორიით და მათი ამბებიც არის ასე ვთქვათ ამბები რომელიც აქამდე არ თქმულა და ალბათ არც ექნებოდა ჩანსი რომ გამოეთქვათ გამოეთქვათ ეს ამბები და მოეყოლათ ეს ამბები მათ არ ექნებოდათ შეიძლება ამის ჩანსი არასდროს და რა გაინტერესებდა და ბაიტერესებდა ვთქვათ სიუჟეტი თუ არის თქვათ ბედნიერ ხო იცით რა არის ყოლა ეს ბედნიერ ქალებზე ვერ ვიტყოდი რომ რომელიმე რაღაც ბედნიერებაც რაღაც ძალიან პირობითი სიტყვა და მე ფიქრობ რომ თვითონ მადგას თვითონ ქალს აქვს თავისი ბედნიერი სამყარო ყოველ შემთხვევაში იციან სად არის ეს სამყარო და რაღაცნაირად ცხოვრობენ იმისთვის რომ მიაღწიან თავის მიზნებს იმიტომ რომ გონია რომ ბედნიერება ისიც არის რომ მიზანი რომელიც ჩვენს გვაქვს ცხოვრებაში ხო პროფესიული თუ ოჯახური თუ არ აქვს მნიშვნელობა და ძალიან საინტერესო იყო მხატვრული ხერხები რაც გამოიყენეს დამწყებმა რეჟისორებმა მაგალითად სიუჟეტში ჩვენთან არის ერთ-ერთი რეჟისორი წარმოდგენილი რომელმაც გამოიყენა მთელი ფილმის ასაწყობად ფოტოები საინტერესოა თუ იყო ეს თქვენი მხრიდან მოთხოვნა რომ უნდა ყოფილიყო გარკვეული შეზღუდვები თუ ქონდათ უფრო სწორედ თუ იყვნენ თავისუფლები ამ მხატვრული ხერხების არჩევაში ისინი იყვნენ აბსოლუტურად თავისუფლები ყველაფერში არანაირი არ მოეთხოვებოდათ მათ რაღაცა განსაკუთრებული ხერხების გამოყენება მათ ყავდათ არაჩვეულებრივი ტრენერები სალომე ჯაში თამარშვენიერაძე ანა დავითაშვილი რომლებიც მართალია ასწავლიდნენ ამ ყველაფერს და გეტყვით რომ მათ პირველად გადაიღეს ასევე აი პირველად დაიჭირეს კამერა ხელში პირველად დაგეგმეს გადაიღეს და ამონტაჟეს და ასე შემდეგ ამაზე მინდა დაიკაბოდის მეკითხა ავტორების შერჩევის კრიტერიუმები გარდა იმისა რომ საინტერესო იდეა უნდა ჰქონოდათ რა იყო და აქვე გკითხავ იმასაც პროექტი თუ აპირებს მომავალში გაგრძელებას 28ში უკვე ამ შენობაში ამ დარბაზში იქნება ფილმების ჩვენება დახურული მაგრამ საინტერესოა როგორ გაგრძელდება თითოეული ამ დამწყები რეჟისორის მომავალი და მათი ფილმების ეს ვთქვათ სიცოცხლე იცით რა არის ფილმების სიცოცხლე გაგრძელდება იმით რომ ძალიან იმედი გვაქვს რომ მოხდება სხვადასხვა ფესტივალებზე მათ შორის საერთაშორისო ფესტივალებზე უკვე გვაქვს ერთი მცირე წარმატება მცირე არა ვიტყოდი საკმაოდ დიდი ერთი ფილმი უკვე 16-დან მოხდა სინედოკის საკონკურსო პროგრამაშია და ჩვენ ამით ძალიან ვამაყობთ სინედოკი დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი საქართველოში ყველაზე დიდი და დიახ ეს არის ხო ამ პრინციპში ჩვენი წარმატებაც რომ გვინდა რომ რაღაცნაირად გავარცელოთ ჩვენი ფილმები ეს იქნება და უკვე ფიქრობთ კიდეც გაგრძელებას ხო ხა დეტალებს ამის შესახებ ვერ გეტყვით და ვერ გიამბობთ მაგრამ უკვე ისევ იგივე შემადგენლობით მულტიმედია განთლების ცენტრი საკდოკთან ერთად უკვე მუშაობთ პროექტზე ახალ შეთავაზებაზე და ნახოთ როგორი წარმატება გვექნება ძალიან საინტერესო მინდა გისურო წარმატება და ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი საღმოჩენა მე კი დაგიმშვიდობებით მულტიმედიური განათლების ცენტრიდან და შეგახსენებთ რომ 16 დამწყები ქალი რეჟისორის 16 ქალის ისტორიის ნახვას დაინტერესებული პირები შეიძლებათ მულტიმედიური განათლების ცენტრში 28 მარტს 12 საათიდან დიდი მადლობა ნათია შენს და ჩემთვის ძალიან საპატივსაცემო კოლეგას ეკა ქადაგიშვილს ამ პროექტისთვის მე სიამუნებით ნახავდი ამ 16 ქალის ნამუშევარს მათ ნააზრევს და მათ მცდელობას გამოხატონ ეს თავისი ემოციები და ისტორიები დოკუმენტურ ფილმებში ახლა მოდით გადავიდეთ სხვა თემაზე
Archard, Tavshi Bari, Gwelliaris, Megobari, Asseti Davis.